సార్ హాయ్ నమస్తే సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ చాలా తక్కువ మందికి ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అని అంటే చాలా లాంగ్ ఒక్క వన్ వర్డ్లో ఏం చెప్పగలరా దీని గురించి డెస్టినీ డెస్టినేషన్ డిటర్మినేషన్ మూడు వర్డ్స్లో చెప్పచ్చు డెస్టినీ అనేది దాని బట్టి జరుగుతుంది డెస్టినేషన్ అనేది సక్సెస్కి లేదు సక్సెస్కి ఓన్లీ స్టేషన్స్ వెళుతూ ఉండాలి దిస్ ఇస్ నాట్ మై డెస్టినేషన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కానీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఇలా అందంగా ఇంత సక్సెస్ అవ్వడం అనేది డెస్టినీ బట్ ఇది నా డెస్టినేషన్ కాదు నా కళ్ళ ముందు ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యూటిఫుల్ కెరియర్ కనబడుతుంది అది నా అదృష్టం దీనికి డెటర్మినేషన్ ఉంటేనే అవుతుంది అంతే సార్ వన్స్ ఎప్పుడైనా బ్యాక్ వెళ్ళాలనిపించిందా మళ్ళీ ఫిలిమ్స్లో కానీ నో ఎందుకు కాదంటే యు బిలీవ్ మీ నా సినిమాలు నేను మళ్ళీ చూసుకోను ఎందుకంటే చాలామంది యాక్టర్స్ బ్యాక్ అంటే హౌ డూ పుట్ ఇట్ బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళిపోయేది ఎలా కట్టే నేను నా సినిమాలు నా బాడీ లాంగ్వేజ్ నా ఇది నా ఇమేజ్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు అక్కడే డిటోరియేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఇవాళ చేసిన సినిమా చప్పట్లు వచ్చిందా దాన్ని ఎవరో గుర్తు చేశారా అప్పుడు సంతోషపడతా నా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే చాలా కాలంగా నా బర్త్డే కూడా నేను జరుపుకోను ఫ్యాన్స్ వచ్చి నా బర్త్డే జరిపితే చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు నేను ఏదో మంచి పని చేస్తాను రోజున సో ఐ డోంట్ లుక్ బ్యాక్ మచ్ బికాస్ వెనక్కి చూస్తే ఒక యాక్టర్కి భయం వేస్తుంది ఎలా వచ్చో ఇంత దూరం అని గుర్రానికి ఇలా కళ్ళేలేసి పెడతారు దీనికి అలా గుర్రంలాగా వెళుతూనే ఉండాలి సో పడి లేస్తుంటాం బీక్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ నాట్ ఈజీ నాట్ ఈజీ అట్ ఆల్ ఎందుకంటే గ్యారంటీ లేని ప్రొఫెషన్ ఇది ఒకటే అంతే కదా సో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటేశాం అని ఒకసారి అనిపిస్తుంది ఇంకా సక్సెస్ వరుసగా ఆరు హిట్లు లాస్ట్ ఇయర్ ఇంకో పది ఏళ్ళు కనబడుతుంది ఐఎమ్ హ్యాపీ బట్ ఆ టేక్ ఓవర్ తీసుకోవడం యాక్సెప్ట్ చేయడం కరెక్ట్ సార్ కొంతమంది యాక్సెప్ట్ చేయరు కొన్ని సార్ మీరు ఒక టైం వచ్చిన తర్వాత మంచి మంచి రోల్స్ కీప్ అప్ చేశారు లైక్ రంగస్థలం కానివ్వండి మల్లేశ్వరం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రంగస్థలం కానివ్వండి ఆ రోల్స్ అనేవి బాగా గుర్తుండిపోయాయి ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్కి అప్పుడున్న జనరేషన్కి మీరు ఇచ్చిన హిట్లు ఓకే దాని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా కొన్ని హిట్లు బాగా అనిపించాయి ఆ టేక్ ఓవర్ తీసుకునేటప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది నేను హీరోగా సూపర్ హిట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత జంబలగడి బంబ చిత్రం బళారి విచిత్రం ఇవన్నీ కూడా కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా కల్ట్ ఫిలిమ్స్ అంటే తరాలు దాటి వెళ్ళిపోయినాయి జనరేషన్ దాటి వెళ్ళిపోయినాయి ఇప్పుడు జనరేషన్ కూడా దే రిమో నో దర్ ఫిల్మ్ బికాస్ దే పేరెంట్స్ అలాంటి హిట్లు ఇచ్చిన తర్వాత నాకు జనాన్ని బోర్ కొట్టించడం ఇష్టం లేదు ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఆ స్కోప్ నాకు ఒక పాయింట్లో కనపడలేదు వద్దని వదిలేశాను నేను నాకు వద్దంటే వదిలేస్తాను అంతే నా మనస్సాక్షి చెప్తే ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ ఎందుకంటే ఇట్ నాట్ రైట్ దాన్ని పట్టుకుని వేలాడ్డాం ఐ వెంట్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు సోషల్ సర్వీస్ సెక్టర్ రాయలసీమలో పనిచేశాను ఆదిలాబాద్లో పనిచేశాను పాదయాత్రలు చేశాను ఈ టెన్ ఇయర్స్ నేను డిప్రెషన్లోకి పోలేదు సినిమాలు వస్తున్నాయి ఒక చోట సినిమా లాంటి మంచి సినిమా తర్వాత వెళ్ళాను నేను కోట్ల మందిని కలుసుకున్నాను వాళ్ళ మనోభావాలు తెలుసుకున్నాను ఈ రోజున పరిస్థితి తెలుసుకున్నాను దిస్ ట్రిగర్డ్ మీ ప్రపంచం అంటే సినిమా కాదు సినిమాలో ప్రపంచంలో సినిమా ఒకటి నా ప్యాషన్ అది అంతే కాబట్టి దట్ ఈజ్ వై సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు హీరోగా వచ్చింది చంద్రవంశం చేశాను బిగోపాల గారు ఫోన్ చేసి అల్లరి రాముడు చేయమన్నారు తారక్తో అప్పుడు తారక్ ఇస్ అప్కమింగ్ నగ్మా హస్బెండ్గా ఒక వన్ మంత్ ఆలోచించాను చాలామంది కుర్రాళ్ళు తరుణ్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను హీరోగా మంట రావడం కరెక్టా నేను ఈ పదేళ్ళు బయట తిరిగి ప్రపంచంలో పనిచేశానే దట్ గేమ్ ఏ వెరీ బ్రాడ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఐ థాట్ నేను ఎస్వి రంగారావు గారు లాగా ఒక గొప్ప క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి అని ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నా సో దట్ డిసిషన్ and determination brought me to this destination of 50 years in a highly successful way ending up with six hits 
కంటిన్యూస్ హిట్స్ లాస్ట్ టైం సామజవర్గ మల్లిపెళ్లి ఇంటింటి రామాయణం ఇవన్నీ ఓటీటీలో పెద్ద హిట్స్ అలాగా కానీ ఒక విషయం నిజం సార్ మీరు అన్నట్టు డైవర్షన్ ఏదైతే తీసుకున్నారో కొంతమంది నేను అట్లా అన్ని సెక్టార్లు అన్ని స్టేట్స్లో అనేది చూసుకుంటే కొంత సూపర్ స్టార్లు ఉన్నారు మనం వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి విజిలేస్తాం కూడా కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కొంచెం ఫ్యాన్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటారు వీళ్ళకి ఎప్పటికీ ఆ డ్యాన్స్లు అవసరమా ఎప్పటికీ ఆ ఫైట్స్ అవసరమా అని ఎక్కడో సెక్టార్ పీపుల్ ఉంటారు కొంతమంది సో వాళ్ళ మీద కామెంట్స్ ఏమని చెప్పట్లేదు కానీ మీరు అన్నట్టు ఒక హీరో ఒక పోర్షన్ వరకు ఓకే తర్వాత కొంచెం మంచి రోల్స్ కీ రోల్స్ ప్లే చేయాలి జనాలకి ఇలాంటి రోల్స్ గుర్తించాలని మీరు తీసుకున్నారన్నారు దీని మీద మీకు కామెంట్ ఏంటి నేను సి ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక ఒక దారి నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు వెన్ అ హీరో ఈజ్ ఏబుల్ టు గివ్ అబౌట్ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ అండ్ అ బిగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టు టెన్ ట్వంటీ క్రోర్ పీపుల్ ఏజ్ ఏంటి డిఫరెన్స్ రజనీకాంత్ గారి గురించి చెప్తున్నాను సో నేనేమంటానంటే అండి మీరు హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళది ఒక లైన్ వాళ్ళు ఫేషియల్ చేయించుకోరు వాళ్ళు ఎలా ఉంటే మీరు సెల్ఫ్ స్టైల్ వాళ్ళది ఒక లైన్ మన ఇండియన్ హీరోస్ దే ఆర్ గ్రేట్ అండి షారూఖ్ ఖాన్ దగ్గర నుంచి రజనీకాంత్ గారి దగ్గర నుంచి మీరు ఎవరన్నా తీసుకోండి నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు ఒకటికి సినిమా చూడాలని అవసరం లేదు ఈ హీరో అక్కర్లేదు నువ్వు పోవద్దు థియేటర్కి ఇప్పుడు చూసి కమెంట్స్ ఎందుకు దాని మీద నేను అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడు హీరోలు రిటైర్ చేయాలో ఆ ఆడియన్స్కి తెలుసు వాళ్ళే వెళ్ళిపోతారు బట్ అవర్ హీరోస్ నిజంగా గర్వంగా అనిపిస్తుంది చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి బాలకృష్ణ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఏమండి ఇవాళ ఎన్ని కోట్ల మంది వాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ కలిగిస్తాం వెంకటేష్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా రజనీకాంత్ గారు కమలాసన్ గారు షారూఖ్ ఖాన్ గారు టెన్ ఇయర్ హైయర్ టెస్ తర్వాత వచ్చాడు ఇప్పుడు యాభై దాటింది సో ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ హీరోస్ వాళ్ళు వరల్డ్ ఎక్కడ ఉండదండి మన ఇండియన్ హీరోస్కి ఉన్నటువంటి ఫాలోయింగ్ ఈ పది మంది ఉంటారు చూసారా ఐ రెస్పెక్ట్ దేర్ థింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఒక ఒక సినిమాకి పోవాలంటే వెయ్యి రెండు వేలు ఖర్చు పెట్టుకుపోవాలి వాడికి ఇష్టం ఉంటేనే పోతాడుగా కాబట్టి సినిమా బాగాలేకపోతే ఈ కమెంట్స్ వస్తాయి సినిమా సూపర్ హిట్ అయినప్పుడు ఎవరు మాట్లాడరు అది సార్ మధ్యలో మీ లైఫ్లో ఒక ట్రాన్సిషన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒక హండ్రెడ్ కేజీస్ నుంచి వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ టైంకి ఎట్లా అంటే ఏం చేశారు అంటే ఒకటి ఏంటంటే మేబీ ఐ వాస్ అన్ అ డిప్రెషన్ అంటే సరైన సినిమాలు లేదు సినిమాలు లేదని ఇంట్లో కూర్చుంటే తప్పు ఒక మంచి సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి వెళ్ళాను ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వర్క్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సో ఒక పదేళ్ళు నా బాడీ గురించి నా గురించి నేను ఆలోచించలా ఏమి చూడాల జస్ట్ గోయింగ్ ఎక్కడ వాళ్ళు భోజనం పెడితే భోజనం తినడం ప్రచారం చేయడం పని చేయడం మీటింగ్ పెట్టడం ఒక ఇంటలెక్చువల్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయాను అఫ్ కోర్స్ దర్ నో కంట్రోల్ ఓవర్ ఫుడ్ అండ్ అ బిట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా నాకు విచిత్రం ఏంటంటే చాలామంది నేను అప్పట్లో కుర్తాలు వేసేవాడిని కుర్తాలు ఎందుకు వేసుకుంటా అంటే హాయిగా పైజామా ఎంత అందరూ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనేవాడిని ఆ మూడ్లో ఉన్నాను నేను అంటే ఐ వాజ్ టోటలీ ఇన్ టు సిద్ధాంతం అండ్ పాలిటిక్స్ కానీ నా సినిమా మళ్ళీ పిలిచినప్పుడు ఐ రియలైజ్డ్ ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలని ఆ గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలని అదే డిటర్మినేషన్ అండి ఆ మూడు మీద బేస్ చేశాను ఐ కేమ్ బ్యాక్ స్లిమ్ అయ్యాను కానీ నాకేమనిపించిందంటే నాకు ఈ విషయంలో మాత్రం నేను ఎస్వీ రంగారావు గారిని క్యారెక్టర్స్ ఫాలో అవుతా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నేను చిన్నప్పుడు నేను యంగ్గా ఉన్నప్పుడు కమలాసన్ గారు నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఐ లెర్న్ దట్ టెక్నిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ శివబులాషి చూస్తే హండ్రెడ్ కేజీస్ వెయిట్ ఉంటుంది ఐ పుట్ ఆన్ వెయిట్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ హెడ్ షేవ్ చేశాను అంటే ఓ ప్రొడ్యూసరు డబ్బులు తిరుపతికి వెళ్తాడు డబ్బులు పోతే అలా ఉంటాడు సో ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తే ఆ క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది ఆ సక్సెస్ అనేది కెటపల్టెడ్ మీ సో ఇప్పటికి కూడా ఇఫ్ యూ సీ మై ఫిల్మ్స్ కొన్నిట్లు లావుకుంటా బాగా సన్నగుంటా 
ఇప్పుడు మన సామజవర్గంలో ఉంది దాంట్లో ఇఫ్ యూ సీ యూ సీ యంగ్ ఐ ఫాదర్ సో కొంత దానివల్ల అంటే న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఐ డోంట్ యూజ్ ఎనీ స్టెరాయిడ్స్ అవన్నీ వాడను మ్యాక్సిమం ఎక్సర్సైజ్ డైట్ మీద అండ్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ మై హెయిర్ ఆఫ్ మై ఫేస్ బాడీ వీటి మీద ఐ కీప్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ సో చాలామంది అడుగుతారు ఎట్లా మీరు ఇలా ఇలాగలా కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్నిక్ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ సో ఇట్ వాజ్ డిఫికల్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్ టు ఫిలిమ్స్ అనేది బట్ ఇది చాప సినిమా నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో దానికి కష్టం కాదు పాలిటిక్స్లోనే కష్టమైంది నాకు హాయ్ దిస్ ఇస్ డింపుల్ హయాతి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లెట్స్ తెలుగు హాయ్ నేను మీ రవివర్మ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా గ్లెట్స్ తెలుగు హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆదిత్య సాయి కుమార్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు హాయ్ దిస్ ఈస్ శ్రీనివాస్ వడ్లమాని తెలుగు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు 